welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer a question from Random Post dito sa Philippine Civil Service Review for All na FB Group. A to Z are persons compared according to their age and speed. By the way, itong mga kalintulad na ganito mga questions, marami pa naman ito sa civil service exam. Pero bago ang lahat para sa mga first time pa sa child ko, ito yung FB natin na huwag na kayong mag-PM dyan kasi tambak na yun ang mga messages. Kung mayroon kayong concern dito na lang sa free reviewers managed by Leonalyn, kung naghahanap kayo ng mga libreng printable na reviewers, pumunta kayo sa files sa FB group na to, Philippine Civil Service Review for All. At kung mayroon din kayong patanong pa sagutan, mas maganda rin i-post nyo sa FB group na yan. At marami din tayong mga FB members na haping sagutan yung mga tanong ninyo. At ito naman yung iba pa mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, ang nandito ay meron tayong age at yung speed. So, bago natin basahin yan, kasi medyo mahaba-aba yan, isulat natin yung older, bali yung nasa pinaka taas, yan yung older. At ito naman, sa speed naman, lagay natin yung faster. So, kung alin yung nauna yan yung faster. So, umpisahan na natin. A to Z are persons compared according to their age and speed at which they finished a certain job. A is older than B. So, nauna si A, older si B, si A kay ni B. And faster than C. So, itong si A ay faster kay C. So, A ay faster kay C. T is younger than E. So, si D daw ay younger kay E. Older than C. So, nandito si C. Kasi D daw ay older than C. And slower than F. Doon pa rin tayo kay D. Si D daw ay slower than F. So, nauna si F kay ni D. Next, G is older than H. So, si G daw ay older kay H. So, si G ay older kay H. Younger kay C. Younger daw siya kay C. Napapansin nyo, meron na tayong C. So, iduktong natin yan. Kasi, si G daw ay younger kay C, pero si G ay older kay H. So, nasa una si C kay ni G. G is younger kay ni C. So, unahan si C bago si G. Then, itong si G ay slower than H. Si G daw ay slower kay ni H, pero faster siya kay ni F. May pariho na naman tayong F. So, idugtong natin yan. G at saka si F. Nilagay lang natin sa taas. So, delete na natin yan siya. Again, itong si G ay, asa na yung faster? Faster than ni F. Kaya si F ay nasa baba. Faster siya ni F. Pero, is lower kay H. Next, H is older than A. Si H daw ay older kay A. So, meron na tayong A. Kaya itong set na to, ilagay natin sa baba. Si A at saka si B. So, i-delete na natin yan. Next, slower than C. Ang slower than C, itong si H. H ay slower than C. Ito daw si H ay is lower siya kay ni C. So, ang nasa taas ni H ay itong si C. Therefore, itong dalawa ay ilagay natin yan, faster yan kay ni H. So, i-rewrite natin. This is A, C, H, G, F, D. Ulitin natin yung last na statement na nandito. 
H is older than A. Si H daw ay older kay ni A. So, tama tayo dyan. Is lower than C. Si H daw ay slower kay ni C. Therefore, si C ay faster kay ni H. So, yan na yung arrangement dito. Doon na tayo sa question. Delete na natin ito. Which of the following is true? Is it letter A na si H daw ay older than B? Si H daw ay older ni B. Correct? Faster ni A. Si H ay faster ni A. Mali. Si A ang kay, si A yung faster kay ni H. So, therefore, si letter A mali na yan siya. Next, letter B. G is older than E. Si G daw ay older than nasa taas man si E. So, therefore, younger ni E si G. So, eliminate na natin yan. D is the eldest. Hindi man eldest si D. Kasi ang, ang older pa ni D or si D yung younger kay ni E. So, wala na yan. Mali na yung letter C. Now, doon tayo sa letter D. C is younger than D. Ito si C. Younger talaga siya ni D. Si D ay older than C. Faster than H. Ito si C. Si C ay faster than H. Remember, yung pinakamataas yan yung faster natin at yung pinakamataas yan yung older natin. So, therefore, ito na yung tamang sagot, letter D. Next, tingnan din natin si letter E dito. A is the second oldest. Second oldest ba si A? Nasa baba man si A. And the third fastest, si A dito, yan yung fastest sa kanila. Kaya, itong choice na to ay mali na. So, ang tamang sagot dito ay itong letter D. By the way, sa mga kahalintulad nito, never memorize the answer because that will never help you, kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Thank you and God bless.